உணர்ந்துள்ளோம் இந்த வாரம் முழுவதும் இறைவன் நம் ஒவ்வொருவரையும் அம்பரி விதமாக ஆஸ்வதிக்க இருக்கிறார் நான் உன்னை ஆஸ்வதிப்பேன் நீ ஆசீர்வாதமாக இருப்பாய் சன்னிதியை வானத்து விண்மிநிலை போலவும் கடற்கரை மனநிலை போலவும் நான் பழகி பெருக செய்வேன் என்று தெய்வம் சொல்லுகிறார் திருப்பாடல் பதினைந்து இரண்டுல ஆண்டவரே உன்னை திருமலையில் கூடியிருப்பவர் யார் திருப்பாடல் நூற்றி இருபத்தி ஆறு ஒன்றிலே ஆண்டவ நமக்கு மாபெரும் செயல் புரிந்து உள்ளார் கடவுள் இந்திய நாளிலே இந்த வாரத்திலே நம் ஒவ்வொருவருக்கும் மிக பெரிய மாபெரும் செயல்களை செய்ய இருக்கிறார் ஆண்டவுடைய அந்த இறக்க பிறக்க நினைத்து நாம் நன்றி சொல்வோம் இது நாளில் லூகாஸ் நிச்சயம் எட்டாம் அதிகாரம் பதினாறு முதல் பதினெட்டு வரை உள்ள இறை வார்த்தையிலே அக்காலத்தில் மக்கள் கூட்டத்தை நோக்கி இயேசு கூறியது எவரும் விளக்கை ஏற்றி அதை ஒரு பாத்திரத்தால் மூடிவிடுவதில்லை கட்டளை கீழ் வைப்பதும் இல்லை மாறாக உள்ளே ஒருவருக்கு ஒளி கிடக்கும்படி அதை விளக்கு தண்டின் மீது வைப்பார் வெளிப்படாது மறைந்திருப்பது ஒன்றுமில்லை அறியப்படாமலும் வெளியாகாமலும் ஒளிந்திருப்பது ஒன்றுமில்லை ஆகியால் நீங்கள் எத்தகைய மனநிலையில் கேட்கிறது என்பது பற்றி கவனமாயிருங்கள் உள்ளவருக்கு கொடுக்கப்படும் இல்லாதவருக்கு தமக்கு உண்டென்று அவர் நினைப்பதும் எடுத்துக் கொள்ளப்படும் என்று கூறினார் நாம் வாழ்கிற நம்முடைய வாழ்க்கை சூழல நம் முன்னே இரண்டு வழிகள் இருக்கின்றன நல்ல வழி தீய வழி இதுல நாம் எதை தேர்ந்தெடுக்கிறோம் என்பதை பொறுத்து நம்முடைய வாழ்வு அமையும் நல்ல வழி குறுகலானது கடினமானது ஆனால் அதுல நாம் உண்மை அன்பு நீதி சமத்துவத்தோடு வாழ்வோம் நல்ல வழியை தேர்ந்தெடுக்கிற பொழுது நமக்கு நிறைய கஷ்டங்கள் வரும் நிறைய துன்பங்கள் வரும் நிறைய பிரச்சனைகள் வரும் அந்த நல்ல வழியானது குறுகலானது கஷ்டத்தை கொடுக்கக்கூடிய அதே நேரத்தில் தீய வழி அகலமானது சுலபமானது ஆனால் ஊழல் பொறாமை வஞ்சம் போன்ற தீய எண்ணங்களோடு நம்முடைய வாழ்க்கை ஓட்டம் இருக்கும் இனி லட்சதி வாசகத்தில் நான் வாசிக்க கேட்டோம் விளக்கை ஏற்றி அதை பாத்திரத்தால் மூடுவதில்லை என்ற அந்த வார்த்தையுடைய அர்த்தம் அன்புகளுடைய நாம் நல்லவர்களாக இருந்தால் மட்டும் பத்தாது நம்முடைய நன்மைத்தனம் பிறருக்கு பயனுள்ளதாக இருக்க வேண்டும் அது கடினமானது ஆனால் தொடர்ந்து ஒளியின் மக்களாக வாழ்ந்து காட்ட இனி நச்சேதி வாசம் நமக்கு அழைப்பு எடுக்கிறது உண்மை நசுக்கப்படும் பொழுது குரல் எழுப்ப உலகின் ஒளியாய் ஆண்டவர் என்று நம் ஒவ்வொருவருக்கும் அழைப்பு எடுக்கிறார் நமக்கு கொடுக்கப்படும் கொடைகள் நமக்காக மட்டுமின்றி அன்புக்கிறவர்களே பிறருக்காக என்பதை உணர வேண்டும் இந்த கொடைகளை நாம் பயன்படுத்த வேண்டும் பணத்தை பூட்டி வைக்காது வங்கியிலே போட வேண்டும் அப்போதுதான் அது வளர்ச்சி அடையும் இது போலவே ஆண்டவனுடைய வார்த்தையை கேட்கும் ஒருவர் அது தன்னிடம் ஒரு மாற்றத்தை விளைவிக்க செய்ய வேண்டும் மேலும் மேலும் அந்த வார்த்தையை அறிய அதன்படி நடக்க ஒரு முயற்சி செய்ய வேண்டும் இவ்வாறு முயல்பவருக்கு தெளிவு நடத்திலே முன்னேற்றம் கிடைக்கும் தொடர்ந்து ஒளியின் மக்களாக வாழ்ந்து காட்ட இனி நச்சதி வாசனமும் அழைப்பு விடுக்கிறது உள்ளவனுக்கு கொடுக்கப்படும் இல்லாதவனுக்கு உள்ளதும் எடுக்கப்படும் நமக்கு நல்ல குணம் நமக்கு இருக்கிறது என்றால் நல்ல மனம் இருக்கிறது என்றால் இறை நமக்கு நிறைய செல்வத்தை கொடுத்திருக்கிறார் என்றால் அந்த செல்வத்தை பயன்படுத்த 
ஆண்டவரே அந்த குறுகலான அந்த நல்ல வழியை தேர்ந்தெடுத்து என்ற எனக்கு நீ கொடுத்திருக்கிற அந்த நல்ல மனச மற்றவங்களுக்கா மற்றவங்களுக்கு நல்ல செய்ய பயன்படுத்தக்கூடிய அந்த அருளையும் ஆசை தாங்க ஆண்டவரே எவ்வொரு விளக்கு ஏற்றி அதை பாத்திரத்தால் மூடுவதில்லை அந்த கட்டில் கீழ் வைப்பதில்லை ஆண்டவரே என்னிடம் இருக்கிற அந்த நல்ல குணம் ஒளியா மற்றவங்களுக்கு கிடைக்கட்டும் மற்றவங்க வாழ்புரட்டும் அந்த அருளே வாழக்கூடிய அருளையும் ஆசனுக்கு தாங்க ஆண்டவரை சொல்லி சிறப்பாக நாம் சிபிக்க இருக்கிறோம் விளக்கேற்றி வைப்பவனோ அதை மூடுவதில்லையே கட்டில் நிக்கலே வைப்பதில்லையே மாறாக பிறர் ஒளியை காண வேண்டும் அதை தன்றி மேல் வைத்து விடுவர் ஆண்டவரே என்னிடம் இருக்கிற அந்த நல்ல குணத்தை மற்றவர்களுக்கு பயன்படுத்தக்கூடிய ஒரு ஒளியாக நான் வாழ என்னை மாற்றுங்க ஆண்டவரே என்னை பயன்படுத்த ஆண்டவர் சொல்லி சிபிக்கலாமா பிறரை ஒளிர்ப்பதால் நாமும் ஒளிர்வோம் நம்முடைய வாழ்க்கை சூழலே எரியும் தீப்பந்தங்களாக மற்றுடைய வாழ்விலே ஒளியேற்றுவோம் இருளில் இருப்போரை ஒளிக்கு கொண்டு வர முயற்சிப்போம் எவரும் விளக்கு ஏற்றி அதை ஒரு பாத்திரத்தால் மூடுவதில்லை கட்டில் கீழ் வைப்பதில்லை மாறாக ஒளி ஒருவருக்கு ஒளி கிடைக்கும்படி அதை விளக்கு தண்டுமே வைப்ப நம்முடைய வாழ்வு மற்றவருக்கு ஒளியாக நாமே பிறருக்கு ஒளியாக மாற இந்த நாளில் சிறப்பாக சிபிக்கலாமா விளக்கேற்றி வைப்பவனோ அதை மூடுவதில்லையே கட்டில் கீழ் வைப்பதிலேயே மாறாக பிறர் ஒளியை காண வேண்டும் அதை தந்தை மேலே வைத்து விடுவார் நாம் நம்முடைய வாழ்வு வாழ்க்கை சூழலில் எந்த ஒரு சூழ்நிலையிலும் மற்றவர்களுக்கு நல்லது செய்யாம இருக்காம மற்றவர்களுக்கு நல்லது செய்ய இருளில் இருப்பவருக்கு ஒளியேற்ற நம்முடைய நல்ல செயல் மூலமாக மற்றவருடைய வாழ்வில் ஒளியேற்றக்கூடிய அந்த அருளையும் ஆசிரியை கேட்கலாமா உள்ளவருக்கு கொடுக்கப்படும் இல்லாதவரிலிருந்து தமக்கு உடன் அவர் நினைப்பது எடுத்துக் கொள்ளப்படும் ஆண்டவரே நீ கொடுத்த ஆசைவாதத்தை அண்டவரை மற்றொரு அழுக்காக நான் பயன்படுத்தணும் இந்த சமூகத்தில் யாரெல்லாம் விளிம்பில் இருக்கிறாங்களோ இருளில் பிடியில் இருக்கிறாங்களோ அண்ட் வேண்டிய நல்ல குணங்கள் மூலமாக அண்டவரே அவனுடைய வாழ்நிலை ஒழுகிட்டணும் என்னுடைய உதவி தேவைப்படுறவங்களுக்கு நான் முன் சென்று உதவி செய்யணும் உம்முடைய மனநிலையில் நீர் ஒளியாக விளக்காக ஏழை எளிய மக்களுடைய வாழ்வில் வாழ்ந்தது போல நானும் என்னை சுற்றி வாழ்கிற அந்த ஏழை எளிய மக்களில் அவனுடைய இருளை அகற்றி ஒளியாக நான் வாழணும் அந்த நல்ல மனசு எனக்கு தாங்க ஆண்டவரே இது வந்து நாளில் இந்த வாட்ஸ்அப் ஃபேஸ்புக் பல குழுக்கள் வந்து நம்பிக்கை செபிக்கிற ஒவ்வொருவரையும் மாசுவதீங்க என்னுடைய வாழ்வே எரியும் தீப்பந்தமாக மற்றுடைய வாழ்விலே விளக்கேற்றக்கூடிய ஒளியாக நான் வாழக்கூடிய அறையை மாசு தர வேண்டும் என்று எங்கள் ஆண்டு வரும் கிறிஸ்து வழியாக உங்களுடைய திருப்பாத்து ஒப்புக் கொடுத்து ஜெபிக்கிறோம் வல்லமை உள்ள நல்ல பிதாமே ஆமேன் எல்லாம் உள்ள இறக்கம் உள்ள இறைவன் தந்தை மகன் தூய ஆவி இது அந்த நாளிலே உங்கள் அனைவரையும் நிறைவாக ஆசிர்வதிப்பாராக ஆமேன்